ആറ് മാസം മുന്നേ ഞാൻ രണ്ട് പട്ടിക്കുട്ടികളെ വാങ്ങി ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും ഒരു സുപ്രഭാതം ഞാൻ പെട്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇത് രണ്ടും പെണ്ണാണ് പിന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു വലിയ കോലാഹലം തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ലേഡിയും ഗോസിനെയും ഗ്രൂമി ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഭയാനകമായിരുന്നു ഓ ഒന്നും പറയണില്ല ഗൈസ് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ കണ്ടറി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊളാക്കണില്ല ആ കണ്ണനെ എനിക്കൊന്നും കാണണമെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കൈസ് ഗ്രൂമിങ്ങിനെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ നമ്മള് ഗോസ്റ്റിനെ ലേഡി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായി അവർ രണ്ടുപേരെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയും പിന്നെ അവരെ നമ്മളൊന്ന് ഗ്രൂമിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അവിടെ നിന്ന് അഖിലേഷ് കളി ഉണ്ട് അവന്റെ അവിടെ ലേഡി വെച്ച് കളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡേയ് അവളെ കൊന്നാടാ നീ അവള് കൈയൊക്കെ പൊക്കറുണ്ട് ഗൈസ് ആണ്ട് എന്റെ സോണ്ട് ഹായ് പറയണ എത്ര നാളെ എല്ലാരും കണ്ടിട്ട് ഗോസ്റ്റൂട്ടാ ഗൈസ് യവനുണ്ടല്ല വീട്ടില് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ 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 ഗൈസി അവൻ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് മണ്ണല്ലേ തറ എത്രയും അപ്പൊ ഇവൻ മണ്ണി കിടന്ന് ഉരുളക്കോണ അവന്റെ ജോലി അതാണ് ഇങ്ങനെ കളർ പോയിരിക്കണത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇവരെ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രൂമിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ലേ ലേഡി ഉണ്ടല്ലേ ഗൈസ് ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പോയി അവളാണെങ്കിൽ കെട്ടുപൊട്ടിയ പട്ട കണക്കാണ് അവക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുവിടെ അവൾ എന്താണ് ചെയ്യണേന്ന് ഡേയ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ നീയൊക്കെ രണ്ടെണ്ണവും കൂടെ അഖിലേഷിന്റെ കാർ വാള് വെച്ച് നാറ്റിക്കരുത് പോവാ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിനും ബാക്കിൽ ഓഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഖിലേഷ് നീ കുലുക്കല്ലേ ഇടാൻ നമ്മൊരു വാള് വെക്കും ഇവിടെ ലേഡി എവിടെ ലേഡി ഫ്രണ്ട് ഇരുന്നിട്ടേ ഗൈസ് ഇവർ രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് ഒരു സമാനം തരണം ഇവിടെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓട്ടം കൂരാ പോകണം അങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഖിലേഷ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കണം ഇവർ രണ്ടുപേരും വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ എന്താ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നു ഒരുത്തം നിന്ന് കാറ്റ് വല്ലോണം ഓക്കെയാണ് ഗൈസ് അച്ചോടാ കൊള്ളാമത്തെ കാറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് ഇനി ഒരു ഞാൻ വാള് കാണിക്കണില്ല ഞാൻ ഇനി തങ്ങനെയും വൃത്തിയായിട്ട് പട്ടിക്കുട്ടി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ നിനക്ക് പിടിച്ചെടുത്തോടെയായിരുന്നാടാ ഗൈസ് എന്റെ അണ്ട കടകാൻ വരാം എന്റെ വാള എന്റെ പുതിയ പച്ച ഷോർട്സ് ലേഡിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അവള് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഫ്രണ്ടി കൂടെ വണ്ടി പോണവന്മാരാണ് ഈ സ്ഥലം സെറ്റ് ചെയ്തത് അവർക്ക് ഗ്രൂമിങ്ങിനായിട്ട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് മക്കളെ നീയൊക്കെ വല്ല പറഞ്ഞ വാള് വെച്ച രണ്ടെണ്ണം കൂടാ ഇത് കണ്ടാ ചിരിക്കലോടാ നീ ഇപ്പൊ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തോന്ന് പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് അണ്ടർ വേറെ വാള് വരുന്നതാ മൊത്തം വാളും വെച്ചിട്ടൊന്നും അറിയാത്ത നിക്കണോക്കെയാണോ ആ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് കേട്ടോ അതാണ് ഇവിടത്തെ പട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ കേട്ടോ ഗൈസ് ഇതാണ് അരുൺ ബ്രോ ബ്രോ ആണ് ഇവിടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും സെറ്റാക്കാൻ പോണല്ലോ ബ്രോ ഇവന് കുറച്ച് ജഡം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവക്കും ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പം എത്രത്തോളം മുടി വെട്ടിക്കളയേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു എങ്ങനെ പറയണോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷേ ഗോസ്റ്റ് ഗോസ്റ്റ് പെണ്ണാണ് ഇങ്ങോട്ട് 
അങ്ങേര് മറ്റേ അവന്റെ മുടിയും കൂടെ ഒക്കെ വെട്ടി കളഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് നമ്മള് പറഞ്ഞ ആണെന്ന് സാധനം ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ സത്യം പുറത്തുകൊണ്ട് വന്നു അതിനിടയിൽ കൂടെ അവര് ഷോട്ട് ഔട്ടോട്ട് വന്നു പോട ഇവിടെ ജീവിത പ്രശ്നമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ലേഡിയും ഗോസ്റ്റും പെണ്ണാണ് എടാ വാങ്ങിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ആറ് എട്ട് മാസങ്ങളായി കാണില്ലേ സാരല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പെറ്റല്ലേ അതെ ഇപ്പൊ പെറ്റാണ് കുഴപ്പമല്ല അവര് ഇനിയിപ്പം ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഇതിപ്പം കഴിയും വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കുണ്ടാവുന്ന ആദ്യത്തെ കൊച്ചിനെ എനിക്ക് വരണോ എന്ന് ഇടിഞ്ഞ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ആദ്യം ദുരന്തമായി പോയല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം കൈസ് എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എടാ ഗോസ്റ്റേ ഐ മീൻ എടി ഗോസ്റ്റേ നിനക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു വാക്ക് പറയായിരുന്നു ഇത് നക്കിക്കോടിയിരുന്നു ചേട്ടാ ഉറപ്പ് തന്നെയാണോ ഇത് പെണ്ണ് തന്നെയാണോ പെണ്ണാണല്ലേ ഓ നിന്റെ സാമാനം എവിടെ പോയടി അതിൽ പോയടാ പുത്തേ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലല്ലോടാ പിന്നെ ഏ വീട്ടിൽ പോവാ പറഞ്ഞോ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ മെയിലാവുന്നു ഹാളെ പന്നി എടാ സൂയിത്തണ്ണനെ നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരാ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച ചെറിയ സാധനം ആയിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവന്റെ അല്പം ചെറുതായി പോയി കാണും ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതല്ല സാധനം ഇച്ചിര വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ ഇത് അമ്മേരെ അടുത്ത് പറയും ഇവള് പെണ്ണാണെന്ന് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് പ്രായം അറിയും അതിന്റെ ചടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എല്ലാ പട്ടിയും കണ്ടാ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചിലപ്പോ നല്ല ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന ലാബ് ചിലപ്പോ വളർന്നു വരുമ്പോ മാറിപ്പോ കൊഴപ്പല്ലോത്തെ നീ പൊളിച്ചോ അതാണ് എടാടാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അവള് കൊരക്കണ കേട്ടാ ഞാൻ എടാ എല്ലാ ഇടിന്ന് ടി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയ മണുകുണാന്തനായി പോയല്ലോ കഴിച്ച ഞാൻ ഇവരില്ലായ്മയുടെ അങ് ആറ്റം അടുത്തു പോയി കൈസ് ഗോസ്റ്റി പെണ്ണ് കൈസ് എവനുണ്ടല്ലോ അല്ല എവക്കുണ്ടല്ലോ പെണ്ണാണ് ഡിയെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വെട്ടാന്ന് കാരണം അവക്ക് ജഡ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പക്ഷെ വലുതായിട്ടില്ല ഗൈസ് ലേഡി പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ വീണ് ആട്ടും കുട്ടിയെ കളക്കായി ചേട്ടാ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കണം ബൈ ചാൻസ് എവൻ ഇനി പയ്യനാണോ അല്ലല്ലേ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് എത്തിയട്ടാ ഈശ്വരേ അമ്മേച്ചനൊക്കെ കേക്കുമ്പോ എന്താകുമോ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നിനക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാ എനിക്ക് ആ ഞാനാണല്ലോ കേക്കേണ്ടത് നിനക്ക് എന്തിനു ടെൻഷൻ പോട പട്ടി നിന്നല്ലോ ഗോസ്റ്റേ അത് വെട്ടിയമ്മ ഗ്രൂം ചെയ്ത് അവളെങ്ങനെയുണ്ട് അവള് വെള്ളം കുടിക്കുക അത് കൊടുക്ക ഫുഡ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരുന്നു അമ്മ എന്താണ് പറയണ്ടേ എന്താണ്ട് അഖിലേഷ ചിരിക്കണത് ഞാൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ആയിട്ട് പട്ടിക്കുട്ടികളെ ഗ്രൂം ചെയ്ത് അത് കണ്ട് റിയാക്ഷൻ എടുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു കൈസ് എങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഇത് ഇതിന് സ്റ്റെമ്പ് ഇല്ലല്ലോ അത് എടാ എടാ അന്ന് പോയപ്പം തന്നാനെ പിടിക്കണം കണ്ണം പട്ടി വരട്ട് അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനാണ് കൊണ്ടുവന്നാല കണ്ണനോടുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഇതാണ് കണ്ണനോടുള്ള റിയാക്ഷൻ അവൻ വരട്ടാ അവൻ വരാൻ വേണ്ടി കണ്ണനെടുത്താൻ പറഞ്ഞു അളിയ മുടി വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
ഒന്നുമില്ല അതിനൊന്ന് കണ്ട് ലോക ദുരന്തം ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാ എടാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് ആറു മാസമായി ആറു മാസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല കൈസ് ഇതിനെ ഗോസ്മേലേടിയും കുടിപ്പിച്ചത് പട്ടി എക്സ്പോർട്ട് ആയ സൂത്തണ്ണനാണ് അരുണളിയനും ദാസൻ ദാസ അവിടെ ദാസ അളിയനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും പെണ്ണാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ പോയതാ എവനും കണ്ണനും സുഹിത്താട്ടനും കൂടെ ഞാൻ നല്ലൊരു പേരെ കിട്ടുകൊടുത്തേണ് പാവത്തിന് നിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് കൊടുത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കൊടുത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം എവരെ പിരിക്കാൻ പറ്റൂല ബോണ്ടായി പോയി കണ്ണൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് രണ്ടുപേരും പിരിക്കാൻ പറ്റൂല ഇണങ്ങളാണ് ബോണ്ടായില്ല ഇത് പക്ഷെ മറ്റേതാണ്ട് <laughs> 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 ഒരു ഒരു പെൺപട്ടി കൊണ്ടുവന്നതിന് എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കെട്ടിച്ചയക്കണം ശ്രീധൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കും നമ്മള് അവിടെ ചെന്ന് മുടി കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഒരു സംഭവം ഇവൻ പെണ്ണാണ് ആന്റി കൊറേ സ്ത്രീധൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു എല്ലാം പോയി നൈസ് നീ എന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതിന്റെ ഒരു കുട്ടി വേണോ ആ ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം ഗോസ്റ്റുവിന് അല്പം വിഷമം ഉള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നു പട്ടിക്കുട്ടികളെ നോക്കി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്ന് ഈ പട്ടിക്കുട്ടികളെ വാങ്ങാൻ സഹായിച്ച സുജിത്തേട്ടനെ ഒന്ന് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതാ സുജിത്തേട്ടെ ഇടാ വിനു സുജിത്തേട്ട വന്നറാ കേക്കാവോ ആ സുത്തേട്ടാ ഗോസ്റ്റ് പെണ്ണാണ് ഓ ഇതാണ് കുഴപ്പ എന്താ അവ ഇരുന്നാണ് മുള്ളണത് ഇരുന്നാണ് മുള്ളണത് ഓ അന്ന് പണ്ട് ഇരുന്നു എന്നെ മുള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇരുന്നു എന്നെ മുള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സുഹിത്തായിട്ട് മറവി എന്ന് എന്താണ് ആ അതാണ് ഞങ്ങളും അങ്ങനെ വേണ്ടോ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്തായാലും ഓ കണ്ണ ഇപ്പൊ വരും ചേച്ചി 
ഭയങ്കര തേപ്പും ട്വിസ്റ്റും സൂത്തള്ള കണ്ണന്റെ ഭാഗ്യോ ആ ആ മരട്ടണ്ണ നമ്മളൊന്ന് സ്നേഹിച്ച് പറഞ്ഞുണ്ട് എന്താടാർന്നെ എന്താടാ ലേഡി പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ോ <laughs> 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 ഇത് പെണ്ണാണ് നമ്മുടെ പട്ടി എക്സ്പേർട്ട് ആയ അളിയെ വന്നിട്ടുണ്ട് അളിയ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണ പട്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു ട്രൈറോസോറസ് റെക്സ് അല്ലേ അല്ല അല്ല മിനിയേച്ചർ ലാബ് ഡാൻസ് ഓക്കെ ഇത് ഫീമെയിലും ഇത് മെയിലും ആക്ച്വലി മെയില് ഭയങ്കര ശാന്തനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കിടപ്പുവാക്കിയാണ് ഒരെണ്ണം വാങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് കൂടി ഞാൻ വന്നു മിക്കവാറും രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട് ഇവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി വരും പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരെണ്ണത്തിന് മേടിച്ചു ഒരു ആൺകുട്ടി എനിക്ക് വേണം ഒരു പെൺകുട്ടി അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞു ഇടാ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം വേണം എനിക്ക് കിട്ടിയാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ എടുത്തു ഇതിപ്പോ രണ്ട് പെണ്ണായി ഇവിടെ തേണ്ടി എല്ലാ ഏറ്റ് ഞാൻ പട്ടിക്കുട്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ വന്ന് എടുത്താ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ വന്നത് നിന്റെ അമ്മാർക്ക് ഷൌട്ട് ഔട്ട് കൊടുത്തു നിന്റെ അമ്മാർക്ക് ഷൌട്ട് ഔട്ടും കൊടുത്തു ഗോസ്റ്റി ഗോസ്റ്റി മാറി ഗോസ്റ്റി ആയടാ അയ്യോ തേനും പാലും ഒക്കെ ഒഴിവാണ് ഇതാണ് ഇഞ്ചി ആയിരിക്കണം തെണ്ടിയുടെ മൂഞ്ചി നല്ല ഇഞ്ചി തരാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ വീഡിയോ ആണ് തെറി വിളിക്കാൻ അങ്ങേര് അങ്ങേര് ഗോസ്റ്റ് തപ്പി വീട്ടി ഇത് ആണ് തന്നെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞമ്മടെ ആണ് തന്നെ ആണ് അവരുടെ സ്റ്റമ്പ് ഇല്ലല്ലോ ഇതില് അപ്പഴാണ് കാർത്തിക ബൗൾഡ് ആയത് ഞാനും ബോൾഡായി ബാ കണ്ണൻ കൊറച്ച് വിറ്റി ഇടി കണ്ണന്റെ അത് അവന്റെ ആയിരിക്കോട്ടെ അവന്റെ ആയിരിക്കും നേടനാവില്ല അങ്ങനെ നമ്മള് പേറാൻ പറ്റത്തില്ല പട്ടിയെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് അമ്മക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ വിഷമോ അല്ല രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടിയില്ലേ ഹലോ 
ഒരു കണ്ണനായിരുന്നു ഞങ്ങളൊന്ന് ലാസ്റ്റ് ആപ്സ് എടുത്തായിരുന്നു ഗോസ്റ്റിൻ ലേഡി കാർത്തിയും കണ്ണനോട് ആ വൈപ്പർ അദ്ദേഹത്തെ ബ്രോ ഇതിനു ശേഷം അവിടെ നടന്നത് ഒരു വലിയ യുദ്ധമായിരുന്നു കൈസ് കണ്ണനും ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടി തന്ന ആ പയ്യനുമായിട്ട് ഒരു വലിയ തർക്കമായി ശരിക്കും ഇതിലെ കുറ്റക്കാരൻ ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര പോരാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത് പക്ഷെ അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായ കൈസ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടി തന്ന പയ്യൻ്റെ ഫോൾട്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ച പോലെ തന്നെ അവൻ ഈ പട്ടിക്കുട്ടിയെ അവന് കൊടുത്ത ബ്രീഡറിനെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ വന്ന പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പട്ടിയെ തന്ന പൊന്നളിയെ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം പറയാവുള്ളൂ ഇതുപോലെ തപത്ത് നീ ഇനി കാണിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടിയെ വാങ്ങ അറിഞ്ഞു എന്നെ പോലെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഗൈസ് അതാണ് എന്റെ പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ ജെൻഡർ റിവീൽ ആയ കഥ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവമേ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇമ്മാവിലും ഒരു കണ്ടന്റ് എനിക്ക് തരുമെന്ന് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഗൈസ് ഹോളി ക്രാപ്പ് എന്തായാലും ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു അത് ജീവിതത്തിൽ ആറുമാസ കാലയളവിൽ നീണ്ടു ഇത് ഒരു പ്രാങ്ക് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും ആക്സിഡന്റ്ലി ആണെങ്കിലും കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ കൂടെ പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഗൈസ് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബെൽ ലൈക്ക് കൊടുക്കോ കുളിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായിടാ നീ ആക്ച്വലി ഞാനാണ് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇറങ്ങി പോടാ ടൈഗർ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് അതേ അവസ്ഥ ആയിപ്പോടാ നമ്മുടെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.